汽車の絵本五より、淡水車と転車台。本線の両端にある駅には、転車台があります。エドワードやヘンリー、ゴードン、ジェームスが向きを変えられるようにと、トップハムハット橋が作らせました。淡水車のついたテンダー機関車が、バックで速く走るのは危険だからです。トーマスのようなタンク機関車は、転車台は必要ありません。前にも後ろにも同じように進めるからです。では、ゴードンが話しているのを聞いてください。まるで、淡水車がついているから偉いと思っているみたいですよ。お前にはわかるまい、ちっちゃなトーマス。俺たちテンダー機関車には、守るべき誇りってものがある。お前たちには淡水車はついてない。その違いはかなり大きい。お前たちがどこに行こうと構わんが、俺たちは大事な機関車だ。だからトップハムハット教が俺たちに貨車を押させたり、客車を取りに行かせるのは間違ってる。ゴードンは言い、威張って走り去っていきました。トーマスはクスクス笑って、アニーとクララベルを連れて駅を出て行きました。終点に着くと、ゴードンは乗客がみんな降りるまで待ちました。そして、ブツブツ文句を言うと、客車を他のプラットホームへ引いていきました。バカにするにも程がある。バックで転車台に進みながら、まだ文句を言っています。転車台は、海の近くの風の強い場所にありました。ゴードンが乗れるギリギリの大きさなので、ちゃんと乗らないとバランスが崩れてうまく回りません。今日はゴードンの機嫌が悪く風もビュービュー吹いていました。機関士はゴードンを前や後ろに動かしながら正しい位置に止めようとしました。でもゴードンはやる気がありません。助手が転車台のハンドルを回そうとしましたがゴードンは重く風も強いので動きません。機関士と作業員が一緒になって頑張ります。彼らはついに言いました。ダメだな。淡水車のせいでバランスが取れない。もし君がタンク機関車だったら、こんなことにならないのに。次の列車は後ろ向きで引くしかないな。ゴードンがプラットホームに入ってくると、子供たちが大きな声で言いました。みんな早く来て新しいタンク機関車が来たよでも、近くに来ると、なんだゴードンが後ろ向きになってるだけかと言いました。ゴードンは怒って出発しました。乗り換え機に来るとトーマスがいました。やあ、タンク機関車ごっこかいだったら、淡水車を外して石炭入れをつけなよゴードンはカーッとしましたが答えませんでした。ジェームスがゴードンを見て笑っても、じゃあな、お前も気をつけろよ、と言っただけ。ジェームスは、大丈夫さ、僕は君ほど太ってないからね、と笑いました。ジェームスは転車台に来ると、大丈夫だよな、と心配になりました。ジェームスは転車台の上で、正しい位置で止まりました。これなら簡単に回転しそうです。助手がハンドルを回すと、ジェームスは回りましたが、回りすぎてしまいました。風のせいで駒のようにくるくる回って止まれなくなったのです。ゴードンはジェームスを見て、おやジェームス、メリーゴーランドごっこかと言いました。やっと風が止んで、ジェームスも止まりましたが、でもその時はもうゴードンは見ていません。かわいそうなジェームスはめまいがして、黙ったまま機関庫に帰っていきました。その夜、怒りの収まらない三台の機関車は話し合いました。テンダー機関車をこんな目に合わせるなんて馬鹿にしてるヘンリーは象に水をかけられるし、
。ゴードンは後ろ向きにされてタンク機関車と間違われた。ジェームスは駒みたいにくるくる回ってみんなに笑われた。その上、トップハムハット教の命令で汚い貨車と客車の入れ替えをさせられるし、えー、と口々に言いました。すると、おい、いいか、明日だ。トップハムハット卿を困らせてやろう。ゴードンが他の2台に囁きました。